Salve, Amanda. Connor, che piacere vederti. Mi aspettavo che trovassi il deviante che ha ucciso quell'uomo. Devo ammetterlo, sono piuttosto delusa. Mi dispiace. So che ho fallito. Non fa niente. Sono certa che in futuro sarei più lungimirante. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Che ne pensi di lui? Lo ritengo irascibile e socialmente compromesso. Tuttavia, lo reputo un buon detective. Ha una personalità intrigante. Sfortunatamente, abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Come pensi di approcciarti? Voglio provare a stabilire un rapporto di amicizia. Guadagnare la sua fiducia sarebbe di supporto alle indagini. Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la Cyberlife abbia mai creato. E sei in grado di capire cosa sta succedendo. Conti su di me, Amanda. Porta avanti le indagini e trova una soluzione. Presto, Connor. C'è poco tempo. Serve aiuto? Devo vedere il tenente Anderson. Hai l'autorizzazione? Sì. Non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. Mi scusi, sa a che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Grazie. Cosa guardi?
Ma guarda, sembra che Enka abbia un nuovo partner. Un cazzo di detective di plastica. <ride> Ehi, compagno di sbronze, lo riporti a casa quando non riesci a trovare l'auto? <ride> Puzza di alcol. Salve, detective Reed. Non ho mai visto un androide come te. Che modello sei? Mi dispiace, ma non sono autorizzato a risponderle. Se ha domande, per favore, si rivolga al suo superiore. Ehi, portami un caffè, coglione. Datti una mossa! Mi dispiace. Ma io prendo ordini solo dal tenente Anderson. Oh, oh. Quando un umano ti dà un ordine, tu obbedisci. Chiaro? Stammi alla larga. La prossima volta farai una brutta fine. il cadavere del trentenne Carlos Ortiz nella sua casa in seguito con le telefonate dei vicini. Già noto alla polizia per piccoli crimini, Ortiz soffriva di comportamenti maniaco depressivi.